ഇനി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതായത് റെഡിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അനാലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് കാണുന്നതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം റെഡിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം സോ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ എ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേർ ഗാർഡ്സ് വീൽ ലോഡ് ആൻഡ് വാർപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ അറ്റ് എഡ്ജ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ സ്ലാബ് ദ ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ആർ ഗിവൻ ബിലോ ബാർബറീസ് വാർപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ചാർട്ട് മേ ബി യൂസ്ഡ് സോ ഇതിൽ വെജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഡാറ്റാസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എഡ്ജ് റീജിയനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഡ്ജ് റീജിയനിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ വീൽ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിയൽ ജോയിൻറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിയൽ ജോയിൻറ്റ്സ് അതേപോലെ കോൺട്രാക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസ് അതെന്തിനാണ് തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പേസിങ് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിയൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് അവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുമ്പം വിടുത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ എൽ വൈ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കോൺട്രാക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് അവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെങ്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലാബിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ എക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ തെർമൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ദെൻ പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്ലക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അഥവാ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ മോഡലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് അല്ല മോഡലസ് ഓഫ് ബേസ് കോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ കെ കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ പെർമനൻ തിക്നെസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എവിടെയാണോ റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ടു ആകുമ്പം ഉള്ള മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അങ്ങനെ നാല് വാല്യൂസിൻ്റെ നാല് തിക്നെസ് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡാറ്റയാണത് ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് സ്ട്രെസ് പ്ലസ് വാർപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എഡ്ജ് റീജിയൻ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും ഡിസൈനിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇട്ടിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത തിക്നെസ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വരെയാണ് എങ്കിലാണ് അതാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈന് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം വീൽ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ തന്നി
റേഡിയോസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൻ്റെ ടൈം എൽ വരുന്നുണ്ട് ഇക്കാലം റേഡിയോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം റേഡിയോസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം ഇ എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ അറിയാം എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഓക്കെ തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ് നമ്മളൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക്നെസ് വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂ ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത തിക്നെസ് ഓക്കെ ആണോ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ആ തിക്നെസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവാണ് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ അടുത്തത് കാണാനുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് കലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷനാണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എ ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോറിനേക്കാളും കുറവാണോ ഗ്രേറ്റർ ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ബി എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എ ബൈ എച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ കിട്ടി അത് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വൽ റെഡ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു സോ എല്ലും ബിയും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എഡ്ജിലെ വീലോട് സ്ട്രെസ് കാണാം ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് വാർട്ടിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് എഡ്ജിലെ വാർട്ടിങ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ വാർട്ടിങ് സ്ട്രെസ് എഡ്ജിലെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സി എക്സ് ഇ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഇ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു ഓർ സി വൈ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഹയർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂ കാണുന്നില്ല സി എക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സി എക്സ് ആണോ സി വൈ ആണോ ഹയർ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എക്സ് വാല്യൂ നമ്മളെങ്ങനെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സി വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക ബ്രാഡ്ബെറീസ് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ബ്രാഡ്ബെറീസ് ചാർട്ട് മുന്നത്തെ പി ഡി എഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു പേജ് എടുത്താൽ ആ ചാർട്ട് കാണും ആ ചാർട്ടിൽ എക്സ് ആക്സിൽ എൽ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽ വൈ ബൈ എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ വൈ എക്സിൽ സി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി വൈയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം എൽ വൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാം അപ്പം എൽ എക്സ് ബൈ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ ആണ് സി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സോ സ്വാഭാവികമായും എൽ വൈ ബൈ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് സി വൈയുടെ വാല്യൂ കുറവായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക സി എക്സ് മാത്രമാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സി എക്സ് ആണ് ഹയർ വാല്യൂ സി വൈനേക്കാളും ദെൻ സി എക്സ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ തെർമൽ കോയിപ്പിഷൻ്റെ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതായത് ഇക്വേഷൻ എന്ത് സി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു അതിൽ സി എക്സ് ഇപ്പം കിട്ടും കിട്ടി മോഡലസ് അവലാസിറ്റി ഇ അറിയാം തെർമൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് സ്മോൾ ഇ അറിയാം ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ വേണം സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നത് നാല് തിക്നെസ്സിന്
അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അത് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് എഡ്ജിലെ വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ അപ്പോൾ എഡ്ജിലെ വീൽഡോട് സ്ട്രെസ്സും കിട്ടി വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ്സും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഫ്രിക്ഷണൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിന് രണ്ടും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്ചറൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ബെൻഡി സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് എഡ്ജ് റീജിയനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് വീലോഡ് കാരണത്താലും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണത്താലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സ് അതിനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് സേഫ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിസൈന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആ റേഞ്ചിൽ വരണം ആ ഒരു സേഫ്റ്റി അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രക്ചർ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെസ് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ആ റേഷ്യോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫ്ലക്ചുറൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്ലക്ചുറൽ സ്ട്രെസ്സാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ബൈ സ്ട്രെസ്സാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ തിക്നെസ് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ തിക്നെസ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആ റേഞ്ചിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെയും വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത തിക്നെസ് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്ത് അപ്പം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ തിക്നെസ് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എന്താ പറയുക വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂടണം കൂടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രെസ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാകുന്ന രീതിയിൽ കുറവ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് കുറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിക്നെസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ തിക്നെസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത തിക്നെസ് ആദ്യം എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചധികം തിക്നെസ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തിക്നെസ് കൂടുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് കുറയും സ്ട്രെസ്സ് കുറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബൈ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അഥവാ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അനദർ പ്രോബ്ലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മുകളിലത്തെ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ എ സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് എഡ്ജ് ലോഡ് സ്ട്
അതായത് കോർണർ വാർപ്പിങ്ങും ചെക്ക് ചെയ്യണം അസ്യൂമിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ അറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം മാസ് നൈറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡ്യൂറിങ് മിഡ് ഡേ മിഡ് ഡേയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൈറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്നും എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വാർപ്പിൻ സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ബൈ വെസ്റ്റേഡ് ഗാർഡ് ആൻഡ് വാർപ്പിൻ സ്ട്രെസ് കോഫിഷ്യൻ ചാർട്ട് ബൈ ബ്രാഡ്ബറി മേ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡാറ്റാസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു തിക്നെസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം സൊ ഈ കേസിൽ നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്തു മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഇക്വൽ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൻ സെക്ഷൻ കാണുമ്പം അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് സ്മോൾ എ അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് അത് എളുപ്പത്തിൽ കാണാം അതായത് വീൽ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷറും തന്നിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ വീൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സ് അപ്പോൾ വീൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ ആണ് എന്ത് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ അപ്പോൾ വീൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കുലർ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതായത് പൈ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വീൽ ലോഡ് ബൈ പൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ അഥവാ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൽ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എ ആണ് എന്ത് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലും അതേപോലെ റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് കിട്ടി എന്നിട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൻ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ മുന്നത്തെ പോലെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ് എഡ്ജിലെ വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ് കാണും പക്ഷേ മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ എഡ്ജിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് എഡ്ജിലെ വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അടുത്തത് പിന്നെ വാർപ്പിൻ സ്ട്രെസ് എഡ്ജിലെ കണ്ടുപിടിക്കണം വാർപ്പിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെയും തേർട്ടീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഈക്വൽ ഗ്യാപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്നും തേർട്ടിയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ആ ആവറേജ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ കിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ബ്രാബഡീസ് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ബ്രാബഡീസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സി എക്സും സി വൈയും അതിൽ ഹയർ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എക്സ് ആണ് ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് ഈ കേസിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് എഡ്ജിലെ വാർപ്പിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ടി വൈ ടു സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എഡ്ജിലെ ഫ്ലക്ഷണൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അത്രയും സ്ട്രെസ് എഡ്ജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കിട്ടും സോ അത്രയും സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് അറിയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എത്രയാന്ന് നോക്കാം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സ്ട്രെങ്ത് ബൈ സ്ട്രെസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതേ റേഞ്ച് തന്നെ എടുക്കാം മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള റേഞ്ച് തന്നെ ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത്
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ തിക്ക്നെസ്സിലാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എഡ്ജിലെ സ്ട്രെസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തിക്ക്നെസ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേ സെൻറ്റി അതേ തിക്ക്നെസ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഡ്ജ് കോർണർ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ തിക്ക്നെസ്സ് കോർണറിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എഡ്ജിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കില്ല കോർണറിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സ് അപ്പോൾ കോർണറിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തിക്ക്നെസ് ആയിരിക്കണം ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോർണറിൽ വരുന്ന വരുന്ന സ്ട്രെസ്സ് എടുക്കാൻ ഭാഗത്തിലുള്ള തിക്ക്നെസ് തന്നെയാണോ എഡ്ജിൽ ഇപ്പം ഓക്കെയാണ് എഡ്ജിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെ എഡ്ജിൽ ഓക്കെയാണ് അതേപോലെ കോർണറിലും ഓക്കെ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെക്കാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോർണറിൽ എന്ത് സ്ട്രെസ്സ് കാണണം വീലിലോട് സ്ട്രെസ്സ് കാണണം അതായത് കോർണറിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ അവിടെയും മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതായത് കെല്ലിയസ് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കോർണറിൽ വീലിലോട് സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ്സ് കാണാം കോർണറിലെ വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ്സ് അപ്പോൾ കോർണറിലെ വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ ഇ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ റോട്ട് എ ബൈ എൽ സോ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇ അറിയാം സ്മോൾ ഇ അറിയാം മ്യൂ അറിയാം എ അറിയാം സ്മോൾ എൽ അറിയാം സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടി എന്താണ് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടൈമിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കോർണറിൻ്റെ കേസാണ് വേണ്ടത് കോർണറിൽ നമുക്കറിയാം കോർണറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റാണ് എടുക്കാറ് കാരണം നൈറ്റിലാണ് കോർണറിൽ ടോപ്പിൽ ടെൻഷൻ വരിക അതേപോലെ തന്നെ വീലോഡ് സ്ട്രെസ്സും കോർണറിൽ ടോപ്പിൽ ആണ് ടെൻഷൻ അപ്പം രണ്ടും വാർപ്പിങ്ങും അതേപോലെ വീലോഡും കോർണറിൽ ടോപ്പിൽ ടെൻഷൻ വരുന്നത് നൈറ്റിലാണ് അപ്പം നൈറ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ അറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡ്യൂറിംഗ് മിഡ് ഡേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡേ ടൈമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അതാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കോർണറിലെ വീലോഡ് സ്ട്രെസ്സും കിട്ടി കോർണറിലെ വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ്സും കിട്ടി അപ്പോൾ ആകെ സ്ട്രെസ് കോർണറിലെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പോൾ കോർണറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എഡ്ജിലെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പം അത്രയും സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എഡ്ജിൽ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിനേക്കാളും താഴെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സാണ് കോർണറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായാലും ആ ഒരു ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി എന്തായാലും കോർണറിലും അച്ചീവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോർണറും ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറയാം സേഫാണെന്നും പറയാൻ പറ്റും ആസ് ദിസ് വാല്യൂസ് നോവർ ദൻ ദ ടോട്ടൽ എഡ്ജ് ലോഡ് പ്ലസ് എഡ്ജ് വാർപ്പിങ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ട